in the last video we studied your class 11th chapter number 12 the frog in the night angle part 1 now in this going now in this video we are going to study the part 2 of the chapter written by by vikram seth so humne dekha tha jo last video tha ki usme jo frog hai wo kisi tarah se jo night angle hai use ye convince kar leta hai कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा लेकिन उसके बदले में मैं फीस चार्ज करने वाला हूं। नाउ अब देखते हैं आगे क्या होता है एंड द फ्रॉग विद ग्रेट प्रिसीशन काउंटेड हेड्स एंड चार्ज एडमिशन और फ्रॉग जो रहता है मेंढक रहता है वो एडमिशन के पैसे चार्ज कर देता है कि भाई मैंने तुम्हें एडमिशन दिया है अब तुम मेरे विद्यार्थी हो चुकी हो और इसके लिए मैं तुमसे ना फीस लेने वाला हूँ दो नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग ही बिगेन हर वोकल ट्रेनिंग बट आई कॉन्ट सिंग इन दिस वेदर बुलबुल जो है वो नाइट एंगल जो है वो मना करती है अगली सुबह बारिश हो रही थी उसकी वोकल ट्रेनिंग जब स्टार्ट होती है मेंढक उससे कहता है कि चलो हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो नाइट एंगल कहती है कि नहीं ये मौसम बहुत बेकार है इस मौसम में मैं गा नहीं सकती हूँ कम माई डियर विल सिंग टूगेदर जस्ट पुट ऑन योर स्काफ एंड सेश कु 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 एश सो द फ्रॉग इन द नाइट एंगल जर्नीड अप एंड डाउन द स्केल कम माई डियर विल सिंग टूगेदर मेंढक कहता अरे इतनी घबराने वाली बात नहीं है कम आओ चलो हम दोनों साथ में मिलके गाएंगे थोड़े से साउंड निकालता है वो थोड़े से ना सुर देता है लय देता है और उसके बाद फ्रॉग और जो नाइट एंगल है उनकी जर्नी स्टार्ट होती है कभी वो ऊँचे सुर कभी नीचे सुर लेते हैं और गाना स्टार्ट करते हैं फॉर सिक्स आवर्स टिल शी वॉज शिवरिंग छः घंटों तक गाने का अभ्यास चलता रहता है जब तक वो शिवर कांपने नहीं लग जाती है तब तक वो का चलता रहता है एंड हर वॉइस वॉज होर्स एंड क्वीरिंग दो सबड्यूड एंड स्लीप डिप्राइव्ड यहाँ पे ये जो सारे वर्ड आए हैं जैसे इसमें आप देखेंगे कि हॉर्स रफ एंड अनकलियर क्वीरिंग शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग सबड्यूड क्वाइट विथ लिटिल एनर्जी है ना और ये एक और वर्ड आता है टियारा अ सेमिकुलर मेटल बैंड डेकोरेटेड विद ज्वेल्स एंड वोन बाय वेल्दी वुमेन ऑन फॉर्मल सोशल ओकेजन तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि छः घंटों तक उनका गाना चलता रहता है और उसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी ना अनकलियर सी हो जाती है काफ़ी अजीब सी हो जाती है है ना वो कांपने लग जाती है उसकी आवाज़ में भी कांपना महसूस होना शुरू हो जाता है एंड स्लीप डिप्राइव इन द नाइट हर थ्रॉट रिवाइव और आखिरकार वो इतना ज़्यादा कर मेहनत करके थक जाती है वो सो जाती है और रात में उसका जो गला होता है है ना वो थोड़ा थोड़ा सुकून लेता है और कहीं ठीक होता है एंड द समक ट्री वॉज बोर्ड है ना तो यहाँ पर जो ट्री है पेड़ है वो जो है उसके गाने से फिर से भरना शुरू होता है विथ अ ब्रीथलेस टाइटल क्राउड आउल ऑफ सैंडविच डक ऑफ कैंट देखिए यहाँ पे जो जितने भी नाम आ रहे हैं टाइटल क्राउड आउल ऑफ सैंडविच डक ऑफ कैंट ये पक्षियों के नाम हैं है ना और साथ में एक जगह के नाम लिए गए हैं ये सारी इमेजनरी प्लेसेस के नाम हैं जैसे आउल ऑफ सैंडविच तो कोई जो मेंढक है वो किसी ऐसी जगह से आया है जहाँ पे उस जगह को ही सैंडविच कहा जाता है है ना कैंट असल में इंग्लैंड में एक जगह है है ना कैंट नाम की जगह है इंग्लैंड में डक ऑफ कैंट कैंट से कहाँ क्या आए हैं हमारे पास बतक आए हैं उल्लू आए हैं है ना मलाड आया है और मार्टिन कार्डिजन मेफिस्टो ये सब है ना कैरेक्टर्स हैं ये कॉमिक्सों में भी अपियर होते हैं तो ये सब इमेजनरी स्टोरी है तो कैरेक्टर्स भी इमेजनरी ही आ रहे हैं कुछ रियल हैं जानवरों के नाम लिए गए हैं एंड द कूट कूट क्या होता है हमने ना कूट एंड हंस नाम से जो ना द ब्रुक नाम की जो पोएम पढ़ी थी चार नंबर की जो पोएम है उसमें भी हमने कूट का जिक्र देखा है आप वहाँ पे जाके उसके फोटोज़ भी देख सकते हैं कि कूट दिखाई कैसे देता है तो इस तरह से ये सारे पक्षी उसका गाना सुनने के लिए आए थे पैसे देकर आए थे ये लोग लेडीज विथ टियाराज ग्लिटरिंग इन द इंटरवल सेट एक बैंड होता है गले पे है ना ये जो टियाराज होता है ये है ना जो बड़े बड़े घर की महिलाएं रिच महिलाएं होती हैं वो इंग्लैंड लंदन में पहनती हैं हमारे वहाँ तो नेकलेस और ये सब कुछ चलता है वहाँ पे वो लोग टियाराज पहनती हैं तो लेडीज आई थी ग्लिटरिंग चमकती हुई टियाराज पहन के इन द इंटरवल सेट ट्विटरिंग एंड द फ्रॉग ऑब्जर्व दैम ग्लीटर विद जॉय वो स्वीट एंड बीटर एवरी डे द फ्रॉग हु सोल्ड हर अब है ना जब इंटरवल होता तो सब ट्विटर यानी कि बातें करते आपस में ट्विटर मतलब तो चिड़िया होती है लेकिन यहाँ पे यहाँ पे सेंस निकल रहा है कि ये लोग सब बातें करते थे कि वाह वाह क्या शानदार शो था क्या शानदार सॉन्ग था और मेंढक जो था वो खुश भी होता था दुखी भी होता था खुश इसलिए होता था क्योंकि पैसा ही पैसा आ रहा है पैसा ही पैसा आ रहा है 
लेकिन दुखी इसलिए होता था क्योंकि वो जलता था कि बुलबुल को इतनी प्रसिद्धि मिल रही है और इतना अच्छा वो गा लेती है तो उसको है ना वो खुश भी होता था क्योंकि पैसा आ रहा था और दुखी भी होता था क्योंकि उसे पसंद नहीं आता था कि उसके अलावा किसी और की तारीफ़ें हों एवरी डे हर दिन फ्रॉग उसकी जो आवाज़ है उसको बेचता रहता था फ्रॉग उस बुलबुल को ही बेच रहा था एक तरह से देखा जाए तो क्योंकि वो उसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन कर रहा था यूज़ कर रहा था सॉन्ग्स फॉर सिल्वर ट्राई टू स्कॉल्ड हर यू मस्ट प्रैक्टिस इवन लॉन्गर टिल योर वॉइस लाइक माइंड ग्रोज स्ट्रॉगर अब मेंढक उसे क्या ताने मारता था कि तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए यू मस्ट प्रैक्टिस इवन लॉन्गर तुम्हें और ज़्यादा देर तक और ज़्यादा समय तक प्रैक्टिस करना चाहिए टिल योर वॉइस तब तक जब तक तुम्हारी जो वॉइस है लाइक माइंड ग्रोज स्ट्रॉगर जब तक वो आवाज़ मेरी जैसी स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती मेरी जैसी बेहतर नहीं बन जाती तब तक तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए इन द सेकेंड लास्ट नाइट यू गॉट नर्वस इन मिड फ्लाइट वो कहता है कि अभी मुझे याद है सेकेंड लास्ट नाइट की बात है मतलब पिछली कल की नहीं उसके पहले की जो रात थी उसमें मुझे याद है मैं सुन रहा था तुम्हें जब तुम शो कर रही थी तो तुम नर्वस हो गई थी मिड फ्लाइट में यानी कि गाते गाते जो बीच का समय आया उस बीच के समय में तुम क्या हो गई थी नर्वस पड़ गई थी तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई और ये सब कुछ नहीं चलेगा तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए मेरी जैसी आवाज़ बेहतर करो तब तक प्रैक्टिस करती रहो एंड माई डियर ले ऑन मोर ट्रिल्स ऑडियंस इन्जॉय सच फ्रिल्स यू मस्ट मेक योर पब्लिक हैप्पियर गिव दैम समथिंग शार्पर स्नेपियर वी मस्ट एम फॉर बेटर बिल्डिंग्स ट्रिल्स हम पहले तो ट्रिल्स का मतलब देख लेते हैं यहाँ पर सिंगिंग टू म्यूजिकल नोट्स वन आफ्टर द अदर रिपीटली एंड वेरी क्विकली यहाँ पर वो क्या कहता है एंड माई डियर ले ऑन मोर ट्रिल्स तुम आवाज़ को बेहतर करो नोट जल्दी जल्दी बदलो साउंड जल्दी जल्दी बदलो कभी ऊंचा तो कभी नीचा साउंड जल्दी जल्दी बदलो वो ये कह रहा है कि माय डियर ट्रिल्स पे वर्क करो तुम्हारी है ना ये सब है ना जो म्यूज़िकल वॉकेबलरी है म्यूजिक्स में यूज़ होती हैं वो वॉकेबलरी वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर कि तुम्हें ट्रिल्स पर यानी कि साउंड के बदलने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए ऑडियंस इन्जॉय सच फ्रिल्स ऑडियंस को इस तरह के साउंड पसंद आते हैं ऑडियंस को इस तरह की आर्ट्स पसंद आती है जब जो सिंगर है वो अचानक ही नोट बदल लेता है यू मस्ट मेक योर पब्लिक हैप्पियर तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारी पब्लिक चाहती है तुम्हें उनको हैप्पी करना चाहिए गिव देम समथिंग शार्पर स्नेपियर उन्हें कुछ बेहतर दो कुछ अच्छा परोसो वी मस्ट एम फॉर बेटर बिलिंग्स हमें पैसों पे ध्यान देना है अच्छी बिलिंग होना चाहिए अच्छी टिकट्स बिकना चाहिए हमें इसी चीज़ पर ध्यान देना है तो तुम्हें भी बेटर बिलिंग्स पर ही ध्यान देना चाहिए जो पब्लिक चाहे वो करो यू स्टिल ओ माई सिक्सटी शीलिंग्स अब वो देखो वो इतना ज़्यादा कमा रहा है मेंढक उससे रोज़ाना पैसे कमा रहा है लेकिन अभी भी क्या कहता है कि अभी भी मैं को तुमसे 60 शिलिंग्स शिलिंग्स यहाँ पे मनी के लिए यूज़ किया है है ना और ये वहाँ पे करेंसी चलती है तो वो कहता है कि मुझे तुमसे अभी भी 60 शिलिंग्स लेना है डे बाय डे द नाइट एंगल ग्रू मोर सोरोफुल एंड पेल इतना ज़्यादा प्रेशर इतना ज़्यादा दबाव होने के बाद में जो नाइट एंगल थी वो दुखी होती जा रही थी वो पेल मतलब पीला पड़ना होता है वैसे तो अब वो खुद ही काली होती है वो पीली क्या पड़ेगी लेकिन वो यहाँ पर यूज़ किया गया है कि वो बीमार सी बीमार सा जो वर्ड है उसके लिए पेल यूज़ किया गया है कि वो सोरोफुल हो रही थी उसकी हालत बेकार हो रही थी वो बीमार सी पड़ती जा रही थी दिन ब दिन उसका जो स्वास्थ्य है वो गिर रहा था नाइट ऑन नाइट हर टाइट सॉन्ग उसके जब जैसे जैसे रातें आती जाती है उसके सॉन्ग्स में एक टायर्डनेस दिखने लगती है उसके सॉन्ग्स अब बोरियत से भरे होते थे उसके सॉन्ग्स में अब उतना मज़ा नहीं होता जिब्ड एंड ट्रिल्ड एंड बाउंस द लॉन्ग है ना यहाँ पे जिब्ड का जो सेंस है वो सेंग क्विकली वो क्या करती थी जिब्ड एंड ट्रिल्ड एंड बाउंस द लॉन्ग वो जल्दी जल्दी गाती थी ट्रिल करती थी वही बदलती थी साउंड को और है ना एक जैसे सॉन्ग सब उसके होने लगे थे जो नीरस हो गए थे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था ट्रिल द बर्ड्स एंड बीस्ट ग्रू टायर्ड जो बर्ड्स थे बीस से यानी जानवर थे अब वो टायर्ड हो चुके थे अब वो थक चुके थे एक जैसी आवाज़ सुन के एट अ वॉइस सो अन इंस्पायर्ड अब उसकी आवाज़ में इंस्परेशन नहीं था एंड द टिकट ऑफिस ग्रोस क्रेश और जैसा कि होता है जब लोग बोर हो जाते हैं आपकी आर्ट से तो टिकट्स बिकना बंद हो जाते हैं टिकट्स बिकना बंद हो गए एंड शी ग्रू मोर मोरोज फॉर हर ईयर्स वर नाउ एडिक्टेड लेकिन वो तो और ज़्यादा निराश होने लगी वो निराश क्यों होने लगी देखिए इन लोगों को तो प्रसिद्धि की आदत पड़ जाती है अब अगर इन लोगों को उतनी प्रसिद्धि ना मिले इतनी ऑडियंस ना मिले तो ये लोग इस आदत को भुला नहीं पाते हैं हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं 
उनको उन्होंने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि अब उन्हें मूवीज़ नहीं मिल रही थी क्योंकि अब उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा था ऑडियंस कम आती थी इसलिए उन लोगों ने सुसाइड कर लिया तो नाइट एंगल को तो आदत पड़ चुकी थी इतने ज़्यादा उनको एडिक्शन हो चुका था कि मुझे तो तालियाँ सुनना है और ना तारीफ़ें सुनना है ऑडियंस चाहिए अब वो चीज़ें नहीं मिल रही थी To a palace quite unrestricted and to sing into the night all alone gave no delight. A palace restricted हो चुका था बहुत कम लोग आ रहे थे तारीफ़ करने के लिए और रात में इतना गाते रहना जब आपको लोग भी ना मिले जनता भी ना मिले अकेले ही आप गाए चले जा रहे हो अब उसको मज़ा नहीं आता था Now the frog puffed up with rage. अब जो मेंढक है वो भी गुस्से से भर गया क्योंकि पैसा नहीं आ रहा था ब्रेन लेस बर्ड यू आर ऑन द स्टेज वो उसे ताने मारता था कहता था कि ब्रेनलेस बर्ड है मूर्ख जानवर है मूर्ख पक्षी तुम स्टेज पर है स्टेज पे ऐसे कोई गाता है क्या यूज़ योर वेट्स एंड फॉलो फैशन वो कहता था अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर और फैशन को फॉलो कर पफ योर लंग्स आउट विथ योर पैशन जरा सांस भर जोर से पैशन से है ना और फिर गा ट्रेम लिंग टेरीफाइड टू फेल ब्लाइंड विथ टीयर्स द नाइट एंगल हर्ड हिम आउट इन साइलेंस ट्राइड आँखों मैं आंसू आ गए नाइट एंगल के जब उसने इतनी बुराई सुनी अपनी और इतनी डांट सुनी उसने मेंढक की तरफ से वो डर गई निराश हो गई आंखों में आंसू भरा गए लेकिन चुपचाप उसने वो सारे ताने सुने और फिर से कोशिश करी कि चलो जैसा ये मेंढक बोल रहा है मैं कोशिश करती हूँ पफ्ड अप उसने पूरा का पूरा सांस भर ली वो काँपने लगी सांस भर गई उसकी बस्ट वैन उसके दिमाग की नस फट गई एंड डाइड और वो मर जाती है क्योंकि उससे इतना ज़्यादा प्रेशर झिलाता नहीं है Said the frog, I tried to teach her. मेंढक क्या कहता है अरे मर गई मैंने तो इसे सिखाने की बहुत कोशिश करी बट शी वॉज अ स्टूपिड क्रिएचर लेकिन ये तो एक स्टूपिड एक बहुत ही मूर्ख क्रिएचर प्राणी थी फार टू नर्वस बहुत ही नर्वस रहती थी बहुत ही चिंतित रहती थी है ना और मैंने तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी लेकिन ये मानी नहीं और ये नहीं कर पाई ये सहन नहीं कर पाई वेल पुअर बर्ड शी शुड हैव नोन दैट योर सॉन्ग मस्ट बी योर ओन बेचारा पक्षी इसे पता होना चाहिए कि आपका गाना आपका होता है उसे आपको कोई सिखा नहीं सकता दैस वाई आज सिंग पेनेच मैं इसीलिए बे रोक टोक से गाता हूँ बेफिक्री से गाता हूँ मुझे किसी की कोई फ़र्क नहीं पड़ता को ऊ आ को ऐश को ऐश एन द फॉर गॉन एंड द फ्रॉक ब्लेड अन रिविल्ड थ्रू द बॉग और मेंढक को कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेंढक फिर से टर्राना शुरू फिर से आवाज़ें लगाना शुरू करता है और वो जो बॉग था वो जो जगह थी उसमें फिर से मेंढक की जो बेकार सी ध्वनि है वो फिर से गूंजना शुरू कर देती है और बुलबुल अपनी जान खो देती है सो इट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर थैंक यू फॉर वाचिंग